gefallen und so einen Eindruck von der Kirche und unserer Musikkapelle zu bekommen. Da sind wir daheim. Der Ort, an dem die Vöcklerin ihr Blättchen manches Lied anstimmt, tut und leid gern musizieren und die Lust daran verspüren. Da ist mein Kirchgang am Haus hoch gehen, dort wo ein Tusi gestaltet Leben. Im Mai und auch bis Freimannsjahr gibt es im Sternhof das Konzert zum Hören. Die Trusthalle wird da für eine Nacht musikalisch zum Konzert gemacht. Die Leute, die ziehen sich an die Tocht, der Abend wunderbar erbracht. Und dann im Juli wird verschüttet. Gewährt wird jeder Stirn und Tritt mit schönen Stücken und viel Figuren. Da haben die Augen und die Ohren was zu tun. Ah, das Wert und Spiel für uns Musiker ist ein besonderes Highlight. Das ist Chris. Dynamik, Rhythmus und der Klang, die ist bestimmt für dein Traum. Und haben wir unser Ziel erreicht, einen Lohn, das für uns gleich. Wir haben vorwärts wieder lang gestrebt, das einer für alle den Ehrgeiz gezielt. Ja, wenn sich zwei Menschen gern nehmen, sich ein anderes Jahr geben, von dem Hochzeitsmusik ins Brautlied erklingt, mit Glückwünsche der Weg zu zweit beginnt, beim Brautstöhlen alles singt und musiziert, auch die zwei ein Hof angestimmt wird, dann weiß man, das ist ein schönes Fest, das keine Wünsche übrig ist. Der Jahreskreis von der Musi begleitet, das zeigt, was Tradition bedeutet. Manch kirchliches Fest, die Musik voran, was Glaube und Friede heißen kann. Und ein Trauerfeier, auch wenn das Herz an was zweist, mit der Musik würdigen Abschied bereist. Auch das gehört fest, alle zwei Jahre, und der Ball, das ist ganz klar, gehört zum Miteinander dazu. Da gibt es Verantwortung auch nur. Und im Freilichtmuseum Sterahof, unserem Aushängestück, da wird beim Adventmarkt Psinli gespielt. Und dann, wenn das Jahr zu Ende geht, das Christkindl vor der Tür steht, da macht es auf, wenn es draußen lädt. Mein Jahr am Rosa sind bereit. Weihnachtliche Töne erfüllen die Luft, man kann schon wirken, wenn keine Luft. Musik spüren uns ins gleiche Jahr. Wir wünschen uns alle Frieden, wie er war. So fangen wir dann wieder auf und fort. Ein neues Jahr ist uns geboren. Musikalisch voll Ansporn und Freiheit, Gemütlichkeit unter die Leid, Locker und Spaß, weil wir gehören zusammen. Und wir es auch öfter ein wenig lang. Das ist Gemeinschaft, wie wir lernen. Neugier kann er wirklich so zusammen daheim. Vor circa 30 Jahren 
waren wir zwei kleine Kollegen bei der Musik. Du bist insgesamt sechs Jahre dabei, weil du dir dann andere musikalischen Tätigkeiten gewidmet hast, einen Sinnkreis und das Komponieren. Wie lange warst du eigentlich Chorleiter vom Sinnkreis und wann hast du so mit Komponieren angefangen? Ja, ich war 22 Jahre Feuerwehr vom Sinnkreis der Kirchen, bin seit über 30 Jahren Organist in der Kirche. Als Notenschein habe ich begonnen mit Präsidium in den 16, 17 Jahren, und zwar mit 15 Musikanten. Damals war ich der Wettbewerbreiner vor ihm und da hat es mich gewusst, ja, das war ein bisschen gegeben. Und so habe ich die Noten von Präsidium gehalten, da haben sie auch schon gegeben zu bestimmen. Und das spielen wir uns in der Erleitung vor 25, 30 Jahren. Die meisten Noten habe ich dann natürlich geschrieben im Benzinkreis. Da habe ich sehr viele verschiedene Sätze geschrieben, auch Kapellersätze, aber auch sehr viel mit Instrumentalbegleitung, Instrumentalunterholung. Da habe ich natürlich immer gut ausgepackt bei den Musikanten. Und man braucht natürlich zu komponieren, bei einem Gesang auch gute Texte Da habe ich, ich weiß nicht, das habe ich auch mit China, das hat, da habe ich natürlich gut gehabt, und zwar war das die Anne-Marie, die zuerst mal das Gedicht vorgetragen hat. Und mit anderen habe ich eigentlich immer selber zusammengearbeitet. Ich habe die Noten geschrieben, dann habe ich Texte und wir haben auch sich dann bei jedem Konzert frei und dafür eigene Sachen zur Aufführung gemacht. Ist auch gut angekommen beim Publikum und das hat uns natürlich sehr gefreut. Das war eine schöne Sache. Ja, Alphons, du bist Landwirt, bist verheiratet und hast drei Kinder. Sind deine Kinder musikalisch auch so begabt wie du und triebst da vielleicht wie in deinen Fußstapfen? Der ist nett. Die Juli, die jüngste, spielt Gitarre, die Bernadette spielt Klavier, die hat vor allem eine Doppelschlussprüfung, das kann ich nicht meistens so bezeichnen. Und der Michael, der spielt nichts, der ist bei der Fernwehr. Und ich glaube, das passt. Passt alles, was ich mache. Sie gehen, sie hoffen, ich hoffe, dass ich mache. Und das soll immer lustig sein, wenn man so eine Gärte in die Zeit aufbringen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dir schon einige Stücke auch im Stall eingefallen sind. Hat dir da vielleicht der Takt von der Möckmaschine so inspiriert? Und ist vielleicht in deinem Kopf schon so manches bei der vierbeinigen Wiesel entstanden? Sicher, dann gibt es das genauso. Fassen der Arbeit, dass er da gut in der Tür einfällt. Wichtig ist natürlich, dass da der Kopf frei ist. Für sowas, wenn man mal was ändert, dann schreibt es auch gleich wieder. Nur die wichtigste Melodie-Thema, nur dass man das nicht vergisst. Für mich sehr hilfreich ist auch die Orgel. Da fahre ich auch gerne um mich am Abend. Und äh, ich versuche sogar improvisiert, einfach das äh, fallen lassen, einfach dahin spülen. Und da kommt man auch sehr gute Ideen. Der, der Langsam-Teil zum Beispiel von dem Stück, das ist irgendwo ein Lieblingsteil, der ist. So ja, da schließt sich meine letzte Frage gleich an. Wie lange hast denn du für das Konzertprojekt 48 gebraucht, bis das ganz fertig war? Wie viele Stunden circa, dass man bis langsam macht? Ja, da hat man auch schon Gedanken gemacht, das ist schwer zu sagen. Ähm, zuerst muss man überlegen, wie viel Sport von mir nicht schreibt, wie viele Themen wir haben, äh, wie viele Tempos. Bei der Großmusik ist es so, unsere Möglichkeit darf man auch schauen, wie man sitzt. Ich würde immer so 60, 70 Stunden im Tag. Aber wichtig ist, dass ich auch gerne würde und dann ist auch die Zeit wichtig. Dass das du gerne machst, das merkt man nicht. Ja, also ich sage danke für das Gespräch und darf euch bitten, dass du dich jetzt mit deinen Musikkollegen bereit machst.
der traditionelle Abschluss eines Konzerts oder Auftritts ist ein Marsch. So jetzt auch bei uns. Mit dem Neukirchener Marsch von Alfons Wendel verabschiedet sich die Musikkapelle Neukirchen an der Vöckler unter der Leitung von Kapellmeister Rupert Richbaum. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie diese halbe Stunde mit uns genießen konnten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.